ഹായ് ഡേ ജയ് ആസ്പിരൻസ് ഈ വീഡിയോ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ സി ആർ ടിയിലെ സോൾവ്ഡ് എക്സാമ്പിളിൽ നിന്നും ജയ് മെയിൻസിന് ഫ്രെയിം ചെയ്യപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും എല്ലാ എൻ സി ആർ ടിയിലെ എല്ലാ സോൾവ്ഡ് എക്സാമ്പിളും നന്നായിട്ട് നോക്കണം അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും മൂവിംഗ് ചാർജ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് എ സ്ട്രേറ്റ് വയർ കാരസ് കറണ്ട് ഓഫ് ട്വൽവ് ആംബിയസ് ബാൻഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ സെമി സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ടൂ സെന്റ് ബിയർ ഷോളിൻ ഫിഗർ കൺസിഡർ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് B at the center of the arc. And that is a different part of the question. It is a big concept in this old example of NCRT. That is, what is the magnetic field? First part A. What is the magnetic field due to the straight segment? Straight segment. Here we have two straight segments. In the one diagram, we have two straight segments. It is infinitely long straight segments. That straight segment is long straight segments. That straight segment is long straight segments. ആ സെമി സർക്കുലർ ലൂപ്പിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് ഇൻ വാട്ട് വേ ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ ബി ഫ്രോ ദ സെമി സർക്കിൾ ഇസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് സർക്കുലർ ലൂപ്പ് ആൻഡ് വാട്ട് വേ ഡസ് ഇറ്റ് ഇസംബിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഈ രണ്ട് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെയും ബാക്കി ഡിഫറൻസും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആ എൻ സി ആർ ടിയിലെ ക്വസ്റ്റിനോട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സോൾഡ് എക്സാമ്പിൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് ഈ സ്ട്രേറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആക്സിയൽ പോയിൻ്റ് ആണ് ഈ മിഡ് ഈ ലൂപ്പിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആക്സിയൽ പോയിൻ്റ് ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ആക്സിയൽ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കണ്ടക്ടറിന് മുകളിലൂടെ കണ്ടക്ടറിന് പാരൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ അതാണ് അതിൻ്റെ ആക്സിയൽ ലൈൻ ആക്സിയൽ പോയിൻ്റ് ഇതിന് മുള്ള പോയിൻസ് ഒക്കെ ആക്സിയൽ പോയിൻ്റ് ആണ് ആക്സിയൽ പോയിൻ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സീറോ ആണ് ബിക്കോസ് നമ്മളിവിടെ കറണ്ട് എലമെൻറ്റ് ഡി എൽ എടുത്തിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോസ്റ്റൻ വെക്ടർ ആർ വെക്ടർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എൽ ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ സീറോ ആണ് സൈൻ സീറോ സീറോ അപ്പോൾ ബാഡ്സ് ആവാത്തോ പ്രകാരം മീറോ ബൈ ഫോർ പൈ ഐഡിയൽ സൈൻ തീറ്റ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ തീറ്റ സീറോ ആകുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആകും അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അറിയാം ആക്സിൽ പോയിൻ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് സ്ട്രേറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല നമ്പർ വൺ അപ്പോൾ ആ കൺസെപ്റ്റ് ഈ എൻ സി ആർ ടി എക്സസൈസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് എന്താ യൂസ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇനി സെമി സർക്കുലർ ലൂപ്പ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എത്രയാണ് If it is complete loop, then the magnetic field at the center of the circular loop is mu0 i divided by 2r. That we already learned. We have derived this. Mu0 i by 2r. Mu0 i by 2r. Then, we have a full circle. Then, we have a full circle in the half portion of the semi-circle. Of course, the semi-circle magnetic field is 1 by 2. Half of mu0 i by 2r. So, the semi-circle contributes to the magnetic field. Mu0 i by 4r. Ready? അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്കിങ്ങനെ ലൂപ്പുകളുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആ കോൺസെപ്റ്റ് കിട്ടുന്നു അതോടെ നമുക്ക് സി ജയ്ക്ക് ചോദിച്ച റീസെൻ്റ്ലി ജയ്ക്ക് ചോദിച്ച ഒരു ബാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് ഇതിൽ ഡി പാർട്ടിൽ കൊടുത്ത ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സി ആർ ടിയിലെ സോൾവ്ഡ് എക്സാമ്പിളിൽ കൊടുത്ത സെയിം ഡയഗ്രാം ആണ് പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആ സെ ആ ഈ സ്ട്രേറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് കാരണം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വരിക മ്യൂസിയർ ഐ ബൈ ഫോർ ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഡിക്ക് നേരെ വരുന്ന മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ്ങിൽ ടു ആണ് സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രെയിം ചെയ്തത് നമുക്ക് പറയാം എൻ സി ആർ ടിയിലെ സോൾഡ് എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഡിക്ക് നേരെ ടു വരുന്ന ഡിക്ക് നേരെ ടു വരുന്ന മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ബാക്കി ചെക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കിട്ടും ഇത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ടാസ്ക് ആണ് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം